Eylport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Malumunuz Türkiye ilk astronotuna bu hafta kavuştu. İlk insanlı yolculuğumuz başlamış oldu. Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmaları çerçevesi altında yapılan bu uzaya yönelik adımlarımız önemli. Biz de bu konuyu konuşmak istiyoruz. Değerli bir bilim adamı konuğum Profesör Doktor Alim Rüstem Aslan. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi. Aynı zamanda kendisi uzay sistemleri, tasarım ve test laboratuvarının kurucusu ve yöneticisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam biz bu ilk insanlı seyahatimiz evet. yaklaşık 44 tane ülke oldu. Buradan bakınca biraz geç kalmış gibi görünüyoruz. 600 küsürüncü uzaya giden insandan bahsediliyor. Bizim Alper Gezer Avcı da işte Türkiye'nin ilk astronotu oldu ama bu sizin ülkenin kapasitesine, teknik donanımına, bilimsel altyapısına, hazırlıklarına bağlı oraya gönderdiğiniz adamlar ne kadar faydalanacağız veyahut da bu çalışma size ne katacak? Evet hocam bize ne katacak? Evet şimdi şöyle diyelim Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin uzay serüveni oldukça eski. Yeni değil. Evet, evet yeni değil ama hani teknoloji geliştirme çabalarımız... İşte 90'lardan bu yana gelişiyor. E, son 10 yılda çok büyük bir ivme almış durumda. Yani neredeyse işte birçok yeni ticari bizde de uzay şirketi kurulmaya ve uzay teknolojisi üretmeye ve uzay endüstrisinin bir parçası olmaya başladı. Şu an yani tüm dünya e, özellikle en gelişmiş ülkeleri ele alırsak hepsi geleceğe uzaya hazırlanıyor. E, çünkü Artık uzaydan da kazanç sağlamayı görüyorlar, kazanç sağlayacaklarını. Onun dışında ülke güvenliklerinin gökyüzüyle değil, daha ilerisindeki uzay ve uzay arasında küreyle ilgili olduğunu görmeye başladılar. Burada da topyekün ülke olarak hazırlanmak gerekiyor buna. Herkesin uzay alanında bilgi sahibi ve bir şeyler ille de yapması gerekmez ama dolaylı olarak da olsa... Buraya el atması gerekiyor. Biz 2000'lerin başında daha önce de diyelim göndermek istiyorduk. Parasıyla göndermek istiyorduk ve gönderemiyorduk. Evet çünkü ülkeler bizden bir insanın gitmesine uygun bulmuyorlardı. Evet. Dolayısıyla ve o zaman doğrudan ülkeler karar veriyordu. Ülkelerin uzay ajansları evet. tabii yöneticilerine bağlı olarak. işte bize bir toplantıda ben de vardım. İşte sırada çok adam var bekleyin şu sıra vakit gelir diyorlardı. Sene kaçtı hocam? Vallahi 2010'dan önceydi. 2010'dan önce. Yani paramızı vermek istiyoruz. Tabi tabi. Paramızı tabii. o zaman zaten, götürmüyorlar. Zaten ya buradaki yani ya uzay konusunda çalışmalıyız. Uzay konusunda yetkinliğimizi arttırmalıyız. Uzay teknolojisi geliştirmeliyiz. Uzay teknolojisinin katma değeri çok yüksek. Yani 1 liraya bir şey geliştiriyorsanız satarken 10 lira veya daha fazla satıyorsunuz. Yani bir de ürettiğiniz bilgi. Bir de bilgiyi defalarca satıyorsunuz. Ya, tamamını da satmıyorsunuz. Ya, getirisi çok yok. Kendim de işin içinde olduğum için. Evet. Yani getirisi inanılmaz yüksek. Ya motivasyonu da yüksek. Dolayısıyla yani bir uzay insanımızın uzaya gitmesi, uzayda bulunması, bil fiil bunu deneyimlemesi e, ve gelip bu deneyimini bil fiil bize anlatması, bütün ayrıntılardan geçecek olması. Çünkü ben çok astronotla konuştum. Hepsinin evet. heyecanına tanık oldum. Hepsi geri gitmek istiyor. Ve şeyler yani işte ama işte herkese her şeyi anlatmıyorlar. Anlatılması gereken, gerektiği, gerektiği kadar, kadar anlatıyorlar. Ve zaten yani kendi şey, vatandaşına, kendi ülkesine anlatın sizi tabii, bize tabii. niye anlatsın? Tamam. Ha, dolayısıyla şimdi işte Alper'e işte sanırım işte tüm Türkiye'yi gezecek. Evet. Şimdi uzayken, uzaydayken de birkaç ilkokul, ortaokulla Görüşmeler sohbet, sohbet edecek. Sadece Türkiye ile değil belki diğer ülkelerle de diyecekler. Aa, biz bir Türk astronotu ile konuştuk. İşte bugün birçok yayına baktım. İşte NASA'nın haberinde, SpaceX'in haberinde, Aksiyon'un haberinde hepsinde Türkiye ve bilimsel bir görevle anılıyor. Bizde çok uzay çalışması vardı. Daha önce de burada Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Yıldırım'ı da ağırlamıştım. Yani uzay ajansının kurulmuş olması, bu işlerin değerli toplu yapılması, bir takvime kavuşması, yol haritasının çıkarılmasını beraberinde getirdi. Bu da o ilk adımlarından birisiydi. Evet. Yani daha önceden de vardı programımızda. Evet. Ama şeydi, ana yani Hedef. çok çok hedeflerden birisiydi. birisiydi. Şimdi ana hedef haline getirildi. Geldi. Ve daha da önemlisi şu an gerçekleştirildi. Evet. Yani en önemlisi şu an 
işte 2018'den bu yana 5 yıl ve yani program 2021'de açıklandı 2 yıl. Evet. Yani normalde 5 yılda olur bu iş. Evet. Güzel. Yani evet. alınan mesafe ortaya çıkan iş. Evet. Güzel. Evet. Şimdi biz Falcon roketiyle SpaceX Dragon kapsülüne koyduğumuz insanları gökyüzüne gönderirken şeyden e, Cap Canaveral uzay üstünden Florida'dan hocam. Evet. Değişik yerlerden ama bu uçuş oradan gidecek. Yani bu işte. oradan oldu. İşte evet. ateşlenme oldu. Başladı. İşte yerden yaklaşık 70 kilometre yukarıya çıktığında saatteki hızı 6500-7000 binlerde idi. İlk şeyin Falcon'un ayrılma şey. Hı. 200 kilometreye çıktığında kapsül Dragon saatteki hızı 28 bin kilometreydi ve 200 kilometrede sabit olmaya başladı. Daha yukarı çıkmıyor ama hızı da 28 kilometre. Oradan orada orada neler oluyor işte onu merak ediyoruz. Şimdi şöyle anlatalım. Şimdi bir kere Falcon 9 550 ton. Evet ağırlık. Bu 550 tonun çoğu yakıt. Evet. Yani işte metal kısmı var, motor kısmı var. İşte üç, iki kademeli. Birinci kademesinde 9 motor var. E, motorlardan kalkış sırasında bir tanesi çalışmasa hala işini görebiliyor. Uçuş sırasında iki tanesi daha bozulsa yine devam yine edebiliyor. Diyor, evet. Hiç sıkıntı yok. Evet. Ondan sonra Dragon zaten şu an göreve 13 tonla çıktı. 3 tonu yakıt. Ve bu yakıtın çoğunu e, dönerken kullanacak. Evet. Güvenli bir şekilde Hı -hı. inmesi için. İşte gittiği ekvatora göre 51.6 derecelik bir düzleme gidiyor. Dolayısıyla ekvator düzlemine şöyle bir açı yapıyor. Evet. E, yükseklik yer yüzeyinden ortalama 410 kilometre mesafede. Ve uzay istasyonunun bu yörüngedeki hızı yaklaşık 7.6 e, saniye. kilometre Siz, saniyede. Bizim anlayacağımız dilden Vallahi işte onu 3.6 ile çarparsak 4 ile çarparsak işte 4 kere 28 28, evet. 28 bin kilometre evet. saat diyebilirsiniz. Yani tamam. demin şey, şeyin Dragon'un çıktığı hız. Ve... Dragon şöyle şimdi Dragon çıkarken yörüngede durması gerekmiyor. Belli bir mesafeye gelene kadar. Şöyle evet. gidip yörüngeye giriyor. Belli bir irtifada. Şu an istifadan evet. emin değil mesela. 300 kilometrede yörüngeye girerse Orada yaklaşık 7.8 ya da işte 30 bin kilometre bölü saat gibi olacak. Yani oradaki yere ne kadar yakınsanız hızınız o kadar yüksek tutunmak için, yörüngede evet. kalmak için. Şimdi oradan 410 kilometreye kendinizi çıkartmanız gerekiyor. Bunu ekonomik olarak yapmak istiyor çok yakıt aramamak için. Hızı, oradaki hızını biraz arttırıyor. Diyelim 10 metre bölü saniye arttırıyor. Tamam mı? Ya da işte nedir? 36 kilometre bölü saniye kilometre bölü saat arttırıyor. Bu yaklaşık 45 dakika sonra yani 180 derece şöyle geliyor. Dünyanın etrafında şu tarafa geliyor. Burada ilerlemiş oluyor. Nedir? Mesela 300'den 310 kilometreye gitmiş oluyor. Çıkmış oluyor. oluyor. Sonra işte ne yapıyor? Tekrar bir ateşleme yapıyor. E, günde 24 tur atacak. Evet. Tamam mı? 24 tur 24 diyelim 20 tur sonra uzay istasyonuyla kenetlenme pozisyonuna gelecek. Hı -hı. Şimdi uzay istasyonuna 20 metreden daha fazla yaklaşmaması lazım. Hatta 220 metreden. Tamam mı? Sebep? Onun için on... çarpışma Çarpa... riski nedeniyle. Oh, tamam mı? Evet. Yani tehlike var. Önce 400 kilometre, 400 metreye yakınına geliyor. Ondan sonra 220 metreye geliyor. Ondan sonra özel bir hem uzay istasyonunun hem de Dragon'un aynı düzlemde bulunduğu bir manevra gerçekleştiriyor. Ondan sonra da Uzay istasyonunun o yörüngede, şöyle uzay istasyonu burada, şöyle geliyor, buradan 20 metre mesafeyle ayarlanıyor. Eşit, yani birbirlerine hmm. çok yakın hızla hareket ediyorlar. Buradan kendini aşağı indiriyor. Aşağı indirirken de buradaki uzay istasyonu da bağlantı, kılavuz kapağı var. Evet. Bir de bağlama, iki, iki parçalı, iki kısımlı bir operasyon gelip birleşiyor. Hmm. Kendine çekiyor. Ondan sonra arada işte yaklaşık bir metrelik bir bölüm var. Orası basışlandırılıyor. Evet. İki taraf, i̇ki tarafın, basış iki taraf birbirine eşitleniyor. İşte kapak açılıyor. Hı hı. İşte astronotlar bir taraftan misafir astronotlar, öbür tarafta ev sahipleri bunları çekip işte nasıl duracak çünkü ilk deneyimleri her ne kadar hı hı. eğitim de almış olsalar. Ev sahibi anlatacak yani. Evet evet. Orada hemen bil fiil şöyle dur vesaire şeklinde yardım ediyorlar. Hani ben işi biliyorum yaparım yaparım edip bir şey yapan ya belki vardır, Yok. belki yoktur bilmiyorum ama seyrettiğim videolarda hemen 
her misafire bir çeki düzen veriliyor. Yoksa ayakta durmakta zorlanıyor. Peki şimdi Alper Gezer Avcı 13 tane şeyle gitti. Deney yapacak. Deney evet. yapacak. Başka ülkelerde yukarıda hem deney hem de o deney sonucu yukarıda üretimi planlayanlar da var. E tabi bizimkilerde de var. Bu üretim yukarıdaki deney yapmanın önemi nedir? Şöyle diyelim. Niye yukarıda yapıyoruz deneyi? Şimdi diyelim imalat yapacaksınız. Ve biliyorsunuz her şey çok küçüldü. İşte mikro boyutta, nano boyutta. E, bunun içerisinde e, malzemenin dayanıklı olması için malzemedeki üretimin homojen olması gerekiyor. Yani tüm yapısının belli bir şekilde yapılandırılmış olması gerekiyor. Veya belli yönlerde yapılandırılmış olması gerekiyor. Dünyada bunu ürettiğinizde yer çekimi size zorluk çıkartıyor. Hı hı. Bir yöne doğru sizi çekiyor. Bir şekilde bunu önlemeniz gerekiyor. Uzayda bu yok. Hiç uğraşmanıza gerek ha, yok öyle bir şey. Değil mi? Mesela işte ilaç, kanser ilacı yapacaklar. Yine bu ilacı hazırlarken işte küçük küçük dozlarda vesaire neyse e, bu tür sıkıntılar çektiklerini ve soruyorlar acaba bunu uzayda yapsak daha etkili olur mu? Ha, belki de daha kötü olacak. Ama en azından daha kötü olduğunu görecekler. Evet. Bir de tabii şunu da yani uzay ortamındasınız ve uzay ortamında işte yapay bir oksijen ortamınız var. Ondan sonra mesela dünyanın atmosferin avantajı ne? Çok büyük. Bizim için birçok şeyde işlem yaparken sırf atmosfer var diye işlemleri çok rahat yapıyoruz. Diyelim otomatik soğutma sağlıyor. Atmosfer 20 derece diyoruz. Uzayda bir şey yok. İşiniz de daha zor orada baktığınızda. Yani ısı transferi farklı. İşte yaşam koşulları farklı. E, yer çekiniz ortamda işte yemek yemeniz, ne bileyim kişisel ihtiyaçlarınızı görmeniz, işte üretim yapmanız, ya yani insan üretimi yapmanız, ne bileyim yiyecek yiyecek üretimi yapmanız. Tüm bunları orada nasıl oluyor diye bakıyorsunuz. Gidişi canlı yayın yaptık, heyecanlıydı değil de. Gidiş mi daha zor uzaydan dünyaya dönüş mü? Bence dönüş daha zor. Değil mi? Çünkü giderken çok sıkıntı yok. Yani giderken biraz yükseldiniz bir sorun da çıkmadıysa tamamdır. Ya, tamamdır yani. İlk bir dakikayı geçmişseniz ki zaten maksimum yüke ulaşırsınız. Yani giderken yoğunluk azalır, hızınız artar. Hız, hızın karesiyle yoğunluğun çarpımı dinamik basınç diyoruz. E, burada da aslında yapı bu maksimum ulaştığında yapı da en büyük e, yüke maruz kalıyor. Yani etkiye, dış etkiye, baskıya maruz kalıyor. Dolayısıyla o gücü de geçtikten sonra genellikle bir dakika sonra bunu geçiyorsunuz. Zaten çok da bir şey kalmıyor. Ondan evet. sonrası. Ama inerken hızınız inanılmaz yüksek. Yani bir uçağın uçuşunun yaklaşık 30 katı hızına evet. ulaşıyorsunuz. Ee, yani aslında çıkışa benzer diyelim. O çıkıştaki ama yörüngedeki hızınız. Evet. Çık, çıkıştaki hızınız o kadar yüksek değil. Ama yörüngeye geldiğinizde o hızla geliyorsunuz. Ve bunu süre, onun dışında da atmosfere girdiğiniz için çok büyük bir hızla atmosfere girdiğiniz için inanılmaz bir sıcaklık bir söz konusu. Evet. Ve çok doğru bir açıyla girmeniz gerekiyor. Yanmamak için. İşte önünüzde e, bir hava katmanı, eğik şok dediğimiz bir katman oluşturuyorsunuz. Bu sıcaklığı sizden uzak tutuyor. E, bu doğru açıyla yaptığınız zaman. Ve de belli bir şekilde işte atmosferin alt mesafelerine kadar is kontrolü olarak geldiğiniz için işte Atlantik Okyanusu'nun üzerindeki belli noktalara geliyorsunuz. Belli bir mesafeden de yumuşak iniş olsun diye paraşütleri birkaç paraşüt açılıyor. Ondan sonra denize düşüyor. Denizde zaten bunları karşılayacak bir sürü evet, var. herkes evet. orada. Evet. Hemen alıyorlar. Yani o şekilde. Yani giriş oldukça tehlikeli. Düzgün yapılması ve dikkatli yapılan Kontrollü giriş çünkü. Evet. Yani çıkış... Çok büyük şey falan var ama bence İki tane giriş doğru yani. olacak ve bizim insanlı serüvenimiz 10 yıllık planda bunlardı. Bundan sonra insansız hava araçları, şeyler Artık dönem başlıyor. Bundan sonraki hedefimiz kendi roketlerimizle. Ve aya, uzaya. Yani roketlerimiz yetişsin. İşte önce uydularımızı yerleştirelim. İşte 400 kilometreye işte küçük uydularımızı yerleştirelim. Ondan sonra da mümkünse gerekli deneyimi kazanırsak işbirlikleri içerisinde kendi insanımızı da götürelim. Ama dediğim gibi yani şu an kapıyı açmış oluyoruz. Sonrası olur. Sonrası Allah kerim diyorsun. Evet çalışmaya devam. Evet çalışalım. Evet çalışmadan bir şey olmaz. Evet. Neticede ülkemiz için hayırlı olsun diyorum Kesinlikle. hocam. Kesinlikle. Bu evet. her, herkes için evet. iyi bir şey. 
Bunu da burada eleştirecek bir şey yok ya. Yani. Ha şunu söyleyeyim hocam. Hani ilk Amerikalılar gittiğinde diğerleri karşı çıkıyordu ya millet açlıktan ölüyor. Siz yukarıda ne evet, işiniz evet. var? Evet evet ama işte sonuçlarını yukarı gördüler. Yukarı gidince kime ne fayda soruyor? Bir onun bir altını çizik kapatın. Vallahi kim dünyayı yönetiyor şu an? Evet. Yukarı yani, giden mi diyorsun? Ve <gülüyor> uzaya gir, o uzaya açlıktan gidelim. ölüyoruz yukarıda ne işiniz var diyenler de şu an, şu an konforu bundan, yaşayanlar. Bunu, aynen bundan, bundan, yiyenler. Bundan, bundan da faydalanan, bundan <gülüyor> evet. da faydalanıyorlar. Evet. Öyle diyelim evet. Hocam teşekkür ediyorum. Bilgilendik ama bilgilenmeye devam edeceğiz yani. Daha uzay yolculuğumuz yeni başladı. Evet. Sağ olun hocam katkılarınız için. Ben teşekkür ederim.